Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind mit den Thüringer Klößen noch immer dabei, gegen Polen Krieg zu führen. Hoffentlich wird das alles noch erfolgreich verlaufen. Oh, ich muss übrigens mal gerade den Sound ein bisschen leiser machen. Also hier bei mir an den Lautsprechern jetzt nicht <lacht> wirklich halt so im Spiel. Na naja, gut, gucken wir mal nach. Also ich wollte ja ganz gerne jetzt hier... Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Regimenter nehmen wir erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wählen wir diese Einheit aus. Mit den 30 Regimentern watscheln wir dann schon mal irgendwo hin. Ähm, am besten... Am besten mal hier lang. Dann irgendwie weiter nach Pinsk am besten, dass wir hier oben ein bisschen aufräumen können. So, die hier lösen wir. Oder äh, spalten wir. So, und gucken. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir dann alles verteilt. So, einer bleibt da. Einer hier hin. Einer hier hin. Einer hier hin. Einer hier hin, einer hier hin, einer hier hin. Okay, wir schauen mal gerade nach. Sieht nicht so aus, als würde hier irgendwas produziert werden. Ähm, dann lässt du mir mal gerade auch noch bitte so ein kleineres Regiment hier. Und gehst schon mal weiter nach Minsk. Also wir wollen jetzt gerne hier Teppich belagern. Ich muss doch hier ganz kurz den Kartenmodus umschalten bzw. einschalten. Die Schiffe sind fertig. Was ist mit euch? Ich packe ich mal hier hin. Ich nehme doch hiervon mal die Hälfte und schieße sie auch noch darunter, dass wir da so ein bisschen dicht machen können. Das wäre ganz gut. Okay. Hm, ansonsten läuft das mit den Belagerungen hier recht gut. Pack mir doch mal den Friedrich da rein. So, du läufst jetzt dahin. Ich glaube, ich habe doch schon zwei, die darüber laufen, oder? Jawohl, okay. Alles klar. Gehen wir mit der Geschwindigkeit einen Ticken runter. Also ja, die Startseen, die hatten wir ja noch beschlossen. Hervorragend. Und dann könnten wir noch ein bisschen... Was mit unserem Diplomaten veranstalten? Was ist denn mit Aquileia? Sollen wir die vielleicht mal noch irgendwie... Da nochmal die Beziehungen verbessern vielleicht. Okay, und dann geht's weiter. Oh, unsere Flotte wird angegriffen. Mhm. Aha, da war noch ein polnisches Schiff im Hafen. Okay, greif mal hier an. Und den einen Diplomaten, den heben wir uns jetzt mal ganz kurz auf. Schön, wir haben das Gefecht dort gewonnen. So, jetzt müssen wir noch mit der Belagerung gut durchkommen. Gehen wir ruhig Richtung Westpreußen. Du gehst nach Vitebsk. Nee, warte, keine Kavallerie. Kavallerie brauche ich ja schon noch irgendwie. Ja, die Artillerie verteile ich erst später. Ich möchte aber gerne die eine Hälfte noch hier hoch nach Wenden schicken. Gut. Und der Teil der Armee läuft mal hier weiter. Machen wir das sogar mal im Gewaltmarsch. Gut. So. 
So. Hervorragend. Wann kommst du an? Am 1. November. Das ist mir noch ein bisschen zu spät. Das gerne vorher, damit die den zweiten Moraltick nicht bekommen, würde ich das gerne noch machen. Und hier angreifen. Aber das geht ja im normalen Marschtempo und dann bekommen wir da Verstärkung. Das wird nochmal eine bittere Nummer. Schätze ich. So, und die. Ach, ich muss mal gerade hier wieder mein, mein Mauskabel ein bisschen umsortieren. Das kratzt immer so an dem Bildschirm und dann diesen Klang finde ich etwas unangenehm. Also ist besser. So, Riga wurde ja vollständig annektiert von Polen. Okay, das sieht jetzt ganz gut aus. Ist ein General drin? Nochmal ihr König, ne? Ja, okay. Ähm ja, das ist die Nahkampfphase jetzt wahrscheinlich gewesen. Genau. Da, ja, dominiert er uns natürlich auch mit einem hohen, mit so einem hohen Nahkampfwert. Okay, wir nehmen den Typen mit dem Armee-Limit. Okay, das ist ein Vibe. Wir verfolgen ihn, glaube ich. Ups, aber nee, schon hier hin. So, und dann können wir diese Armee hier aufteilen. Wie hoch ist hier die Verteidigungsgarnison? Die ist nicht so groß. Ich schicke mir noch ein paar nach Memel. Und bitte eine Kanone hinterher. Damit wir da schön an der Küste hier auch immer... Ähm, damit wir an der Küste auch schön unsere unsere Kanonen stationieren können, um die Belagerung zu beschleunigen. Und Feuer frei. Hat Riga so eine große Festung? Nee, natürlich nicht. Geld verlieren, aber in Ordnung. Halbieren wir die Truppe. Du gehst nach Wenden. Du gehst nach Rodna. So, und dann können wir diese Armee hier auch noch ein bisschen aufteilen. Gut, schauen wir uns das mal an, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe doch. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass wir jetzt wieder Winter haben und ganz, ganz viel Verschleiß bekommen. Aber wir haben ja relativ große Reserven. Und ich möchte jetzt ganz gerne noch... 
Moskau hier bei der Blockade unterstützen. Äh, wir nehmen die höheren Diplomatietechnologiekosten hier, weil wir da ja die... Ähm, weil wir erstens so weit äh, der Zeit hinterher hinken. Und andererseits auch noch die entsprechende Idee erforscht haben, sodass es da schneller gehen wird. Gut, gucken wir uns das noch jetzt ein bisschen an. So, wir verlieren das Geld durch dieses Event. Ist aber in Ordnung. Wir müssen schauen, dass wir Polen möglichst viele Gebiete abnehmen. Also, dass wir auch wirklich dann in 100% Frieden rausholen. Und deswegen forschen wir auch noch keine Diplomatietechnologie. Das mache ich im Krieg nämlich nicht gerne. Ah, falsches Tastaturprofil. So, besser. Gibt es jetzt irgendwo was, wo die Belagerung noch nicht vorangeht? Nein, gibt es noch nicht. Gut, dann werden wir jetzt nach... Äh, ja, geh du doch mal nach Breslau zurück. Dann sammeln wir da jetzt ein paar Truppen. Lass mal ganz kurz schauen, wie das geldmäßig hier gerade so aussieht. Naja, wir machen ein bisschen Minus. Das liegt auch auf jeden Fall an unserer sehr niedrigen Stabilität. Kommen wir jetzt den Ruf nach Frieden. Und wir warten noch, bis ähm, unser. Ähm, wir warten noch, bis unser, unsere Kernprovinzen da sind. damit wir dann die Stabilität nochmal steigern können. Aber momentan würden wir ja zusätzliche Administrationspunkte wegen der Überdehnung ausgeben und das sehe ich jetzt auch nicht ein. Breslau hat ein schön hohes Versorgungslimit. Ja, ihr seht jetzt, hier kommt jetzt jede Runde. Ich nehme die 5 Prestigepunkte. Ich hatte vorhin 33 Prestige durch ein Event verloren. Das hat echt weh getan. Packen wir hier den Friedrich rein. So, dann läuft die Geschichte. Ich muss noch auf die preußischen Gebiete hier warten. Es ist wirklich hervorragend, dass der Deutsche Orden keinen Chor mehr auf Danzig hat. Ich weiß noch nicht, will ich jetzt die Kriegssteuer verlängern? Ich glaube, jetzt brauche ich sie eigentlich nicht mehr. Deswegen schenke ich mir die Militärmacht hier. Weil der Krieg ist so gut wie vorbei. Da tut sich nicht mehr viel. So, das genügt, glaube ich, jetzt schon, dass wir... Wir haben 99% Kriegsstand. Also, ich würde gerne die Walachei annektieren. Die bekomme ich jetzt auch. Ich bekomme aggressive Expansion gegenüber Moldawien und Polen. Das ist okay. Theodoro ist egal. In Frankreich ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls noch nicht. Für 50 Diplomat. Senden. Ja, schön, wir gewinnen dann noch die Seeschlacht. Fein. Mit Moldawien, das ist ja eine Mark. Da können wir... Keinen Frieden verhandeln, genau. Wir machen das hier so. Neun 
15 Monate dauert das hier. Und 16 Monate dauert es hier. Hm. Ja. Ähm. Wir fangen doch schon mal mit der Konvertierung an. Zumindest eine Provinz möchte ich ganz gerne konvertieren, dass wenn ich Moldawien freilasse, dass sie es einfacher haben, reformiert zu werden. So, und jetzt können wir gleich den Frieden mit Polen machen. Ich gehe mal nach Hinterpommern. Okay, Polotz geht an Russland. Kalisch geht hier hin. So, wir schauen. Geht all, es geht alles so gut. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. 53 AE bekommen wir. Polen, Pommern, Österreich, Dänemark. Das wird eine schön fette Koalition. Münster, 41. Ne? Das ist schon krass, obwohl das noch nicht mal Reichsgebiet ist. Ja, ist schon krass. Also Österreich wird sich vielleicht sogar mit Polen dann zu einer Koalition zusammenfinden. Das sehe ich jetzt nicht ganz so gerne. Wir gucken nochmal. Ich könnte auch den deutschen Orden ansonsten freilassen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, ich muss den aber schon im Sinne der Machtprojektion, muss ich den hier schon mehr abnehmen, ne? Wo ist Turov? Ah, Vizna. Vizna haut schon nicht mehr hin mit 6% Kriegsstand. Wenn ich das Ding noch Moskau gebe... Für 99. Habe ich Polen nochmal gut ein Stück kleiner gemacht. Machen wir jetzt. Komm. Egal. Ah, die Überdehnung wird bitter. Oh, fuck. Deswegen müssen wir dann ganz schnell sein hier. Wir senden die Forderungen ab. Moment. Oh, fuck. Was? Jetzt dein Ernst? <lacht> Moskau hat mir Polotsk gegeben. Das willst du nicht ernsthaft behaupten jetzt, oder? Okay. Ähm, Danzig möchte ich koren. Ich verringere mal die Kriegsmüdigkeit. Ich will kein Revoltenrisiko haben, unnötigerweise. So, dann werden wir jetzt mal ganz schnell den deutschen Orden freilassen. Untertan erstellen. Deutscher Orden. Senden. Okay. Dann muss ich gucken, ob ich äh, Moskau noch Polotsk verkaufen kann. Sonst muss ich Polotsk erstellen. Schauen wir mal. Polotsk hat aber viele Koas, ne? Oder? Achso, das sehe ich hier noch nicht. Ne? Moment mal kurz. Ja, ja, die haben... Ja, ja, die haben recht viele Koas. Wir warten mal gerade ab, bis der Typ zurückkommt hier. Ups, ne, Moment. Diplomatie, Wirtschaftsmaßnahmen. Provinz verkaufen. Ja, sie würden es auch nehmen, ne? Ich könnte aber auch noch Polotsk erstellen und verlangen. Und dann im Krieg Rückgabe von Kernprovinzen verlangen. Das ist ja immer eine ganz nette Sache. Wir erstellen mal Polotsk. Hat sich auch farblich kaum was geändert. Es 
jetzt die Frage, behalten wir jetzt die Walachei? Und holen uns dann irgendwie stattdessen die Provinzen von Bulgarien und erstellen die nachher als Vasall. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Und Serbien natürlich. Da gibt es eigentlich genügend Möglichkeiten, wie man da anknüpfen kann. Ne? Mach das mal weg, komm. Ne, wir koren das Ding. Walachische Tradition. Naja, in Herbert's Namen. Kommt, wir haben genügend Admin-Macht. Wir haben echt genügend Admin-Macht. So. Danzig übrigens auch noch. Für 182. Eine 12 Grundsteuerprovinz. Oh ja. <lacht> Schon krasser Scheiß. So, was fehlt denn jetzt noch? Kalisch habe ich noch. Genau, da hatte ich aber auch einen Anspruch drauf. Ne? Zack, wirst auch gekort. So, jetzt schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Wie hoch ist die Überdehnung? Die ist momentan 132, aber wir sind gleich runter. Wir sind gleich runter. Ich kann allerdings momentan... Ich muss noch ein bisschen abwarten. Ja, ich glaube so, das geht ja anders nicht. So, du bist eingemottet. Wir verbessern mal direkt die Beziehungen mit dem Deutschen Orden. Ach komm, keine Staats, ihr hört doch auf. Sie sind aber katholisch geblieben aus irgendeinem Grund. Ah ja, dann ist es halt leider so. Rebellenaufstand, dänische Patrioten. Ah ja, okay, ich weiß wo. Ja, die Überdehnung ist aber gleich wieder weg. So lange warten wir noch. Schützt unsere Brüder in Ostmark. Gar nicht mal so eine schlechte Idee, ne? Uh, ist das rot. <lacht> nee, nee, dann nehmen wir mal nichts Aggressives jetzt, sondern dann nehmen wir jetzt hier erlangt die religiöse Einheit. Das schaffen wir auch. Okay. 104? Ach ne, komm. Das ist aber gemein. Ach, ich wäre gern unter 100 gekommen damit. Ein Schrott, ey. So, und wo wollen die Rebellen jetzt gleich spawnen? In, in Hessen? Und in Nassau. Hm, die dänischen Patrioten. Österreich sieht Polen nicht länger als Rivalen an, sondern mich. Danke dir. Und in Danzig auch. Ja, das ist dann doch eine etwas größere Revolte in Danzig. Okay, dann machen wir folgendes. Du dahin, du dahin. Jetzt verarscht mich das Spiel aber gerade. <lacht> Gut. Gehen direkt weiter. Das ist, immer, das ist nämlich der Witz hier bei diesen Sachen, wenn die den heimatverbundenen Adel haben oder so. Ich glaube, dann werden die Revolten da immer etwas größer als üblich. <lacht> ah, Mist, der Österreich ist schon mal drin. Ja, komm, 
lauf mal hier runter in die kleine Walachei. Wir machen das jetzt mal so. Und du bleibst hier oben in Mecklenburg stehen. Das ist relativ zentral. Ja, nimm den, nimm den Rudi. Wir verbessern die Beziehungen zu Polotsk. Soll ich mir noch einen... Soll ich mir noch jemanden würfeln? Ne, ich mache ihn. Oh, das war eine ziemlich gute Schlacht. Hm, das Versorgungslimit ist bei 48. Krass. Wir verbessern noch ein bisschen die Beziehungen. Ja, also die Rebellen schlagen wir ziemlich gut nieder, auf jeden Fall. Mamelukenreich tritt Gaza, Suez, Halib, Kaiser Rashid und Ras Garib an Osmanisches Reich. Aber, ai, 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 ai. Stimmt, gegen die Osmanen müssen wir noch so einen Demütigungskrieg führen. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Okay, wir erforschen jetzt mal die Diplothek. 210 Schnäppchen. Ich will noch nicht die deutsche Nation gründen. Aber wir können schon mal konvertieren. Gekort sind sie ja, ne? Genau. Okay. Werden wir die Flotte direkt mal auf. Gehen wir kurz noch nach Danzig. Vielleicht können wir die auch noch aufwerten. Ah ne, die nicht. Okay. Ostsee 12,8. Okay, Ostsee. Diplomat aus Schweden holen wir zurück. Ui. <lacht> die aggressive Expansion war auch gegen Frankreich ziemlich groß. Ja, aber wir konnten uns das hier nicht, äh, wir konnten hier Polen nicht so einfach davonkommen lassen. So, wollen tritt Nizza an Genua ab. Wird alle Verträge mit Toskana kündigen. Stark. So, jetzt kort etwas schneller, Mädels. Danzig haben wir gleich. Und das hat halt 48 Überdehnung, bringt halt alleine Danzig, ne? Das ist schon krank. Einen schlechten Ruf. Das ist nicht dein Ernst. Ich verliere jetzt 25 Prestige. Ach, ich weiß immer noch nicht, welche Idee ich wählen soll. Ach, die sind erst bei 42. Ja, da kann ich ein bisschen langsamer machen. Sorry, wow, der Nisa, der hat mich aber gerade heftig geschüttelt. Oh, sorry, das tut mir leid. Ich kann Venedig echt bitten, dass sie mir Handelsmacht übertragen. Machen wir das doch mal. Wir haben 8 von 8 Beziehungen. Ist ja irgendwo da Württemberg, Militärzugang. Ja. 
Wen haben wir denn noch da? Staatsebündnis England. Weil die werden mir keine Handelsmacht übertragen, oder? <lacht> Schön wär's, ne? Der da war etwas teurer. Der Spaß hier. Geh mal nach Potsdam. Achso, wir stehen hier übrigens ja noch auf Krieg. Ähm, wir machen das mal gerade aus. Und dann gehen wir nachher auf Stabilität oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Hm. Wichtige Frage jetzt. Ähm, sollten wir... Ja, ich glaube, wir sollten... Militärtechnologie forschen und dann möglichst bald schon wieder Krieg gegen die Osmanen führen. Ja. Oh Gott. 110.000 Mann. Über 100.000 Rekrutenreserven. Leck mich fett. Hit me. Aber ich bin da jetzt eiskalt. Ja, vielleicht. Wobei die Überdehnung bringt momentan nur 28% religiöse Einheit. Wir sind bei 30% Zusatzkosten. Ach komm, einmal steigern wir das. Und nachher pushen wir das wieder ein bisschen. Ja, und ich würde schon sagen, wir bereiten uns dann jetzt auf den Krieg gegen die Osmanen vor. Maurizis Infanterie, schnelle schwedische Kavallerie und die Lederkanone. Und wenn die Überlehnung weg ist, dann überlegen wir uns mal, wie wir gegen die Osmanen kämpfen. So, und warum verliere ich momentan so viel Geld? Weil mir wahrscheinlich die Kriegsreparationen aus Österreich fehlen. Genau. Die fehlen mir. Dann spalte ich immer gerade die Söldner ab. Müssen wir die mal auf. Ja, ist schon mal direkt besser. Oh Gott, wir haben einen Truppenlöhn von 97. Heftig. Haben wir denn noch Söldner drin? Hier. Und hier. So. Verhängen wir mal das Embargo gegen die Osmanen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir jetzt halt die, ähm, dass wir jetzt unsere, ähm, unsere Machtprojektion immer oben halten. Wir haben auch keinen Waffenstillstand mehr mit Österreich. Also wir sollten uns da auch überlegen, demnächst nochmal Krieg zu führen. Ich würde auch ganz gerne Ansbach bei Zeiten dann annektieren. Dann haben wir den schon mal weg, weil wir haben ja jetzt relativ viele neue Vasallen mit Polotsk und äh, mit dem Deutschen Orden. Ja, der Deutsche Orden, das gefällt mir, das ist gut. Das ist eine schöne Sache. Ich meine, das ist natürlich, ähm, irgendwie müssen wir schauen, dass wir im nächsten Krieg Polotsk halt größer machen durch die Rückgabe von Kernprovinzen. Und, äh, oh, ich werde angerufen. Ja, ich beende den Part an der Stelle, Leute. Macht's gut bis dahin. Tschüss.